வணக்கம் நண்பர் என்ன பேர் ஆனந்த ஜாஃபார் சிஜி குரு தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பிளெண்டரில் எப்படி இந்த ஹியூமன் கேரக்டர் பேஸ் மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் மாடல் தான் இதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது நம்ம ஒரு மாடலிங் கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு ஸ்கல்ப்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஸ் மாடல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இந்த மாடல் இந்த டுட்டோரியல் எப்படி இந்த பேஸ் மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் இதுக்கு வந்து எப்படி ரிக்கிங்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த கேரக்டர் அனிமேஷனுக்கு ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்ம இந்த மாடலிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் கூகுளில் போயிட்டு அத்லட்டிக் மேல் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறைய இமேஜஸ் கிடைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இமேஜ் தான் ஸோ அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் பேஜுக்கு வந்து போயிடலாம் போயிட்டு இந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஜிஃப் இமேஜாக தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பிளண்டரில் வந்து ஜிஃப் இமேஜ் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை சேவ் பண்ணிட்டு ஜிஃப் இமேஜை பிஎன்ஜி அல்லட்டி ஜே பக்கம் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து கிம்ப் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்கள்கிட்ட ஃபோட்டோஷாப் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்லேயும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஜிஃப்ங்கிறத எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே வந்து பிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு இந்த சீனில் இருக்கக்கூடிய எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ அது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த கலெக்ஷன் நேம் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்டியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இமேஜில் போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் எங்கே ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து போயிருங்க ஸோ நம்ம மேன் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்ற நேமில் தான் நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை நான் வந்து லோட் பண்ணிக்கிறேன் லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜ் செட்டிங்கோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே போயிருங்க போயிட்டு இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த ஆஃப்செட் வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கோங்க மூவ் பண்ணி இதை வந்து சென்ட்ராக வச்சுக்கோங்க அந்த இமேஜ் வந்து இந்த கர்சருக்கு சென்ட்ரில் இருக்கணும் கர்சரில் இங்கே ஒரு கோடு தெரியுதுங்களா கிராஸ் கேர் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் சென்ட்ராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம அப்புறமே அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த இமேஜ் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒப்பாசிட்டி எனேபிள் பண்ணிட்டு நான் வந்து பாயிண்ட் ஒன் தான் வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுவும் எனக்கு வந்து கிளியராக தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் இமேஜ் வந்து கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் அந்த இமேஜ் த்ரீ டி வீல ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து தெரியும் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து தெரிய வேணாம் நான் வந்து அந்த ஆர்த்தோகிராஃப் வீவை விட்டு வெளியே வந்தால் எனக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து தெரியக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்லி ஆக்சிஸ் அலைன் இருக்கலாம் இது என்னுடைய செக் பாக்ஸை வந்து எனேபிள் பண்ணிடுங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வீல இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அது வந்து தெரியாது இப்போ அதே மாதிரி ரைட் சைட் வியூ போய்க்கோங்க எகைன் சேம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் திரும்ப அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் அச்சிஸ்லாம் மூவ் பண்ணி இதை வந்து ஓரளவுக்கு சென்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக சென்டர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இதையும் வந்து பாயிண்ட் ஒனில் வந்து வச்சுக்கிறோம் அப்பாசிட்டி ஸோ ஒன்லி அலைன் ஆக்சிஸ் இப்போ இதெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில்டரில் போய்ட்டு இந்த ஏரோ கீ வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் கலெக்ஷன் இருக்குல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து இதை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து டிஸ் அதாவது நம்ம இதை வந்து செலக்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ ஆக்சிடெண்ட்டாக நம்ம சீனில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப இது இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து செலக்ட் ஆகி அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்மளால் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம சீனில் வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்னொரு கலெக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம்
அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டொமக்கும் இந்த பட்டாக்ஸும் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஸோ இது வந்து மேட்ச் ஆகலை நான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜஸ் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் இதானா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் தான் இப்போ நான் இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆக்சிஸில் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து வந்துடுங்க எடிட் மோட் போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு லுக் கட் வந்து மிடியில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த ஹாஃப் இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க இதை நமக்கு வந்து தேவையில்லை எடிட் மோட் விட்டு வெளியே வந்துட்டு மாடிஃபையர் டேப் போயிட்டு இதில் வந்து மிரர் மாடிஃபையர் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதேமாரி இந்த கிளிப்பிங் மறக்காமல் என்னேபிள் பண்ணிடுங்க என்னேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடிட் மோட் போயிருங்க எடிட் மோட் போயிட்டு இந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய வெர்டிசிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜி இஜட் ப்ளஸ் பண்ணி இது வந்து இஜட் அக்சிஸில் வந்து மூவ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஸோ இது வரைக்கும் வந்து மூவ் பண்ணிங்க இந்த கழுத்து பகுதி வரைக்கும் இப்போ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணிங்க எக்ஸ் அக்சிஸில் வந்து மூவ் பண்ணும் இந்த கை ஸ்டார்டிங் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் வியூ போயிருங்க போயிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய மிடில் மோஸ் பட்டனை ஸ்க்ரோல் பண்ணால் லுக் கட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃபைவ் லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே டிகி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட் டூல் பார் இருக்கும் நான் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு இது வந்து எனேபிள் தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த டிகி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏரோ ஒர்க்கில் நான் அப்பேரோ டவுன் ஏரோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு மூவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு டிகி ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள் வெட்டக்ஸ் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிஸ் காமிக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஜி வை எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக்சிஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எதுவோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கங்க ஜஸ்ட்டு இந்த இமேஜை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த வெட்டஸ்டெஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் என்னவோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் இதை வந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த வெட்டக்ஸ்லாம் மூவ் பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப பேசிக் தான் வந்து ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணுறதா வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதேமாரி ஃப்ரண்ட் வியூ போய்க்கங்க ஃப்ரண்ட் வியூலும் இதேமாரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கங்க இதை வந்து அந்த கழுத்து பகுதி வரைக்கும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெட்டக்ஸை ஸோ ஆல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிளிக் செலக்ட் பண்ணி இந்த எட்ஜில் இப்போ செலக்ட் பண்ணி G2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த கை ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் வரைக்கும் ஸோ இதில் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த வெட்டக்ஸ்லாம் அந்த ஷேப் என்னவோ அந்த ஷேப் இது வந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த டுட்டேல் கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு டைம் லேப்ஸாக ஒரு க்ரியேட் பண்ணி தரேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வர மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க பார்க்குறது பிடிக்கலே இல்லை உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஜஸ்ட் நான் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைம் லேப்ஸ் வீடியோவை வந்து பார்த்துங்க அந்த டுவிட்டர்லாம் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் டைம் இருக்கிறப்ப அந்த டைம் லேப்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோ போது போடுறேன் இப்போ சாலிட் மோடில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம அந்த பாடி ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு சில லுக் கட்ஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஆல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிளிக் செலக்ட் பண்ணி இந்த எஜ் லுக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜி வந்து நீங்கள் டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எஜ் ஸ்லைட் மோடுக்கு வந்து போகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த ஷேப் இருக்கிறத மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கங்க இங்கே ஒன்று ஒரு லுக் கட் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
ஆட் பண்ணிட்டு இந்த எட்ஜ் லூப்பையும் இந்த எட்ஜ் லூப்பையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து வை ஆக்சிஸ்ல வந்து ஸ்கேல் பண்ணலாம் ஸ்கேல் பண்ணோம்னா அந்த பாடி வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுடைய அந்த ஹியூமன் பாடி ஷேப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லுக் வந்து கிடைக்குது நமக்கு இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் போயிட்டு ஒயர் ஃபேம் மாதிரி போயிடுங்க போயிட்டு இந்த வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜி கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இது வந்து இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரைட் சைட் வியூவில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஏதாச்சும் கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்ட் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்பப்போ சாலிட் வியூ மோட்லேயும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நமக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ ஃபேஸ் செலெக்ஷன் மோட் போயிட்டு இந்த ஃபேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வியூவில் போயிட்டு ஈக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நார்மல் ஆக்சிஸில் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணோம் நமக்கு அது வந்து தேவையில்லை ஸோ மிடில் மோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நார்மல் ஆக்சிஸில் வந்து அது லோக்கல் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணிட்டு கீழே எஸ் இசட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் இருந்ததில் அது வந்து ஃப்ளாட் ஆகிரும் இப்போ ஒயர் ஃபேம் மோட் நம்ம வந்து போய்க்கலாம் போயிட்டு வெட்டக்ஸ் மோட் போயிட்டு இப்போ இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக வெட்டக்ஸ் மோட் போனேன் அப்படின்னா ஃபேஸ் மோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியாது ஸோ இதே வந்து வெட்டக்ஸ் மோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வெட்டக்ஸ் மோட் வந்து போயிட்டேன் கரெக்டாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் போதும் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகணும்னா கிடையாது ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆனால் போதும் இப்போ இங்கே ஒரு லுக் கட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ரைட் நீங்களும் போய் அடிக்கடி நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த முட்டையை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஒரு லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கு இங்கே வந்து கிராஸாக இருக்குது அந்த எட்ஜினுடைய ஆங்கிள் ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜாக எடுத்து தான் வந்து இந்த லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எட்ஜி ஸ்லைட் மோடுக்கு வந்து போயிடும் இந்த மாதிரி இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தால் போதும் ஓகே அதே மாதிரி ரைட் வியூ வந்து போய்க்கோங்க ரைட் வியூலும் அதே மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்து கிளீனாக வந்து இந்த எட்ஜ் லுக் வந்து கிடச்சிச்சு ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை கரெக்டாக அந்த முட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இதையும் மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் சேம் இப்போ இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இங்கேயும் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடியது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த எட்ஜில் இப்போ லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட் பண்ணி இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே மிடியலில் ஒரு எட்ஜில் போன ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெட்டிசிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லுக் கட் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு லுக் கட் ஆட் பண்ணி அந்த பாடியினுடைய அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் இருக்கிற தகுந்த மாதிரி அந்த லைன் மேட்ச் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த பாடி இதை ட்ரேஸ் பண்ணுறது ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வீலும் போயிட்டு கொஞ்சம் கரெக்ஷன்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ 
just practice for any other video, no wonder that when you custom now on the area there. So, you guys, in that local support point, I know that when that there are tutorials on that area on the group, you guys, come here, I wish for you, all that area support panel, I have done. I am on the tutorial where I can record on that area. I am on the custom on that group. So, you guys, area support point, I am on that area tutorial on that group. So, in the video, I have wish for you, I have done. Next tutorial, I have done. I have done. I have done. इधर कौन दे रिगिंग एप्पल ऐड पन रहते हैं आधे कार्ड तो टूटे रहे लांडा वॉक साइकिल रन साइकिल तो नमरे एनिमेशन टॉपिक लम पॉल आउट इन सोली नोट चल गया उन लोगों के सपोर्ट ओपर तो ना लामे उन्हें रखे ओके बस सालिन मॉडल पे पागला इधर उन्हें एप्पल इसमें चुटा तो डीसेंडा � अधिक मुन्ना डी है कि तो कौन जो राउंड शेप ला मात्र दिखे इनके और लुक कट वंदा ऐड पनी क्ला ऐड पनी टे ऑल्ट यस प्रेस पन निंगे अभी ना नमरी वो लोग वंदे सेव वंदे इनवर्स अल्ला आउटवर्स लों द पोक हो अन्ना निंगे वंदे आउटवर्स लों द स्केल पन निंगे उन लोग वंदे रंबा स्केल पनी रहेंगे इधर वन्दे स्केलिंग वैल्यू कंट्रोल पन ना सिर्फ की प्रेस पन टेना स्मॉल इंक्रीमेंट लगा उन्हें स्केल वैल्यू में इंक्रीस आप हों सो निया अभी तो उन्हें मरी उन लोग के ये दिव कंफर्टेबल आर का तो उन्हें मरी बात एडजस्टमेंट बंद पन निकले ओके ओके इपेन रे ये जो लोग बंद सराइट पन निकला आधे तो अगर ना अलावा उन्हें अंदर शेप उन्हें हमको अंदर राउंड शेप उन्हें कैरी किया है इपन हमारे लिए जितना उन्हें आजस्प नहीं के बराबर उन्हें जितना आजस्प पंटा हो बीना ना हमको ना राउंड शेप उन्हें कैरी क्यों तो अगर ना इंदर इंडी एज लोग में सराइट पंटे तो उन्हें वाई एक्सिस लॉन्ग इन द एजीएम इन द एजीएम उन्हें डिसाइड पने रहेगा डिसाइड पने टे एस वाई राइट आस केल बने गा अपर ये दी ये दी डिसाइड पने टे एस वाई चलो चेक मनी क्या है ना चार चना अतर हम लोग मस्त क्लोज आउट दर चे उन्हें कौन से ए रखे सो अगेन इधर अंडे डिसाइड पने टे एस वाई ओके और अलग नाम का ना मैच तो फर्स्ट इन द सेब कोम इबर करे सेब कोम निंगे पातिंग नेले उन लोगों ने नाला डिफरेंस उन्हें तेरी हूँ एक डिफरेंस एक डिफरेंस उठे इतना हम करना काम ना कुछ राउंड सेब लिया उन्हें कर चुके ओके इबर हम द सेब ला एडजस्टमेंट पन्ना नाला है इंगे अंदर इधला उन्हें अंदर नम लोडिया ब्लू तो जस्ट अगर बस सेलेक्ट पॉइंट जी की प्रेस पनी मूव पनी गया होगा ना बारे में नहीं लगा ना उन लोग के ना कीला प्रेस पन रहा है अभी उनके डाउट आने चाहिए ना इंगेड टॉप लॉन्ग तो पाते क्या ना ऊपर किये सोल्टे अरना अभी ना रंबल ऐट आओ साला अलग ना किये अंदर ये तो सोल्टर दल ला सेलेक्ट पनी लोग मूव पन ओर मैच आई सो इंगे तो ना मार्जेसमेंट पाना वैंडी तो नहीं लगा, ये तो वाला आड़ी वाला बटर वाला, ओके, इंटर हम बाकाल वाला उन्हें फिनिश पने रहा, तो आराइट भी उन्हें पे रहेंगे, वायर फेम में लगे थे, इन द बॉटम और को गोड़िया वाले टेस्ट इसना सारे पंटे यस इट्स एट जीरो डिंचली प्रेस पने रहेंगे, एक्सट्रूड पन्ना देखा पर उन्हें टाइम में जाओगे एक्सट्रूड पन्ना में इप्पा नम्बर इन द वेटेस्ट सिस्टम वाले सेलेक्ट पनी किया सेलेक्ट पनी टेम 
right wheel of it x to y if I'm on the y-axis level on the extra one so the path is very clear code or can the extra one in here if the top of it is not so if one day on the number of kill on the account under the other Texas law if a in the the last like the other community in the other moon look at on the happening yeah at the meter so on the edge of flow on the smooth account of the graphing a moon look at now that when you can say on the in the vertices as an infinite it only in a more pointing yeah so in the group of side money the only one opening and the memory the side for me in the last side for me i'm opening yeah okay இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு அந்த கால்னுடைய ஷேப் நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு அளவுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு வெட்டிசிஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கனா அந்த வெட்டிசிஸ்லாம் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் எஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எக்ஸ் எக்ஸில் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கிங்க அந்த மாதிரி லைட்டாக ரொம்ப வேணாம் லைட்டாக வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கிங்க அப்புறம் இங்கே பாட்டமில் இங்கே ஒரு எஜ் ரூப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வெட்டக்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் அப்வர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஜெட் அக்சிஸ்லாம் போகும் இப்போ நமக்கு இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு கால் மாதிரியே வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கால் வந்து முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து கை போசனுக்கு வந்து போகலாம் ஸோ ஒயர் ஃபேம் ஒர்க் போயிட்டு இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கழுத்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெட்டஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ அலைன்மெண்ட் மட்டும் பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம அந்த கழுத்து பகுதிக்கு தலை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அதில் நம்ம அங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அதை க்ரியேட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் வேறு ஒன்றும் தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அப்புறமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து ஒரு எட்ஜ் ரூப் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த சைட்லாம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அது இல்லாத நம்ம கைக்கு வந்து ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து இன்னொரு எட்ஜ் ரூப் வந்து ஆட் பண்ணி என்ன வரணும் மாதிரி ஆல் டேஸ் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கங்க நம்ம லைட்டாக ரொம்ப வேணாம் லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்கேல் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் நின்றதை விட அந்த ஷேப் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த இது காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லாம் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கை க்ரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வெட்டக்ஸ்லாம் வந்து செலக்ட் ஆகும் அந்த வெட்டக்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிடும் ஒயர் ஃபேம் ஒர்க் போயிட்டு எஸ் எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஃப்ளாட் பண்ணிடுங்க ஃப்ளாட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து சர்க்கிளாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு லுக் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளண்டர்லேயே டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஆடான் இருக்குது அந்த ஆடான் எனேபிள் பண்ணுறது எடிட்டில் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் ஆடான்ஸில் லூப் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணிட்டு இந்த மெஸ்ல லூப் டூல் அப்படிங்கிறத வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இது எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே என் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரைட் சைடில் எடிட்டில் லூப் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை நான் வந்து சர்க்கிள் அப்படிங்கிறத அந்த வெட்டிக்ஸஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்கிளாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இப்போ ரைட் வீல் போயிட்டு இது வந்து சர்க்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வந்து ரொட்டேட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கிறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்கேல் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாங்க ஸோ எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டைம் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி இந்த கையில் முட்டி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த எஜ் வரைக்கும் இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இங்கேயே வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கங்க அந்த மாதிரி இப்போ அடுத்தது இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கங்க திரும்பவும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இங்கே வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் லூக் கட்லாம் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அடுத்தது இந்த
ஃபஸ்ட்டு இந்த கையை வந்து முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இந்த வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்விப்டஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி கர்சர் டு செலக்டட் அப்படிங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டு எடிட் மோட் விட்டு வெளியே வந்துடுங்க அந்த கையை வந்து தனியாக கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறம் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கியூப் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த கியூபை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க நான் வேறு ஸோ ஒயர் ஃப்ரேம் மோட் போயிட்டேன் இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கையை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க அந்த கையினுடைய அந்த ஷேப் அந்த வித்துக்கு ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை ஓகே கரெக்டாக தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து இது வரைக்கும் மூவ் பண்ணிட்டு இஜட் ஆக்சிஸில் ஸ்கேல் பண்ணி அந்த ஃபிங்கர் சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ் ஓரளவு கொண்டு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லுக் அட் ஆட் பண்ணி இதை வந்து இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு லுக் கட் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் என்னென்னா அந்த கை அந்த இடத்துல முட்டியெலாம் இருக்கும்ல ஜாயிண்டில் ஃபிங்கரில் அந்த ஜாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து அதெல்லாம் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு லுக் கட் ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ஃபிங்கர் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணிக்கங்க பெருசு பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ரெண்டு லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எஜ்ஜில் இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு சாலைக்கு மோடில் போய்க்கலாம் கிளியராக பார்க்க ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எஜ் ஸ்லைட் மோட் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக அதே மாதிரி இதையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சேம் இந்த சைடு அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இங்கே ஒரு லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த தம் ஃபிங்கர் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேஸ் செலக்ஷன் மோட் போயிட்டு இந்த ஃபேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிட்டு வெட்டக் செலக்ஷன் மோட் போயிட்டு இந்த ரெண்டு வெட்டக்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மூவ் பண்ணிக்கணும் நான் மாதிரி இப்போ இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க இங்கே ஒரு லுக் கட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து இந்த தம் ஃபிங்கர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜிம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கூட கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் சும்மா அதனுடைய அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜில் ஓரளவுக்கு க்ளோஸாக மேட்ச் ஆனால் போதும் ஸோ நமக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அவுட் வேர்ட்ஸில் கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வாட்டி விஷயம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி எச் லைட் மோடில் போயிட்டு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி இதையும் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபேஸ் செலக்ஷன் மோடில் போயிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேஸ்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு எடிட் மோடில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் போயிடுங்க ஃபஸ்ட் இந்த கையை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தான் அந்த பாடியை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சைடில் அந்த கை வந்து கிடையாது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கையை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஹியூமனை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஏற்கனவே நமக்கு வந்து அந்த ஹியூமன் வந்து மிரர் மாடிஃபையர் வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மிரர் மாடிஃபையராக அது வந்து அங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கையை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹியூமனை செலக்ட் பண்ணணும் ஒருவேளை ஹியூமனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது கையை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக கையை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து மிரர் மாடிஃபையர் கிடையாது இந்த கையில் ஸோ அதனால் இந்த மிரர் மாடிஃபையர் டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த செலக்ஷனில் இதில் மிரர் மாடிஃபையர் இருக்கோ அதை தான் வந்து லாஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த சைட்லேயும் வந்து நமக்கு அந்த கை வந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் ஒரே மிஸ்ஸாக இருக்குது நமக்கு இப்போ அந்த மிடில் இருக்கக்கூடிய வெட்டக்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் 
ஆல்ட் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த எட்ஜில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் வந்து எயிட் பேட்ரிசிஸ் இருக்குது அதேமாதிரி இதுலேயும் எயிட் பேட்ரிசிஸ் இருக்கணும் மொத்தம் வந்து பதினாறு பேட்ரிசிஸ் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லூப் டூல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்களா ஸோ அந்த லூப் டூலில் போய்ட்டு பிரிட்ஜ் அப்படின்றத கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெண்டு அந்த எட்ஜ் லூப்பையும் வந்து இது வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ பார்க்குறது கொஞ்சம் வேர்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த வெட்டிசிஸ்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பண்ணால் ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த வெட்டிசிஸ் வந்து பேக்கில் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த வெட்டிசிஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஒய்ஃபை மோடில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒய்ஃபை மோடில் போயிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து எக்ஸாக்ட் ஆக்சிஸ்லாம் லைட்டாக வந்து ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு இந்த டெக்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட் ஆக்சிஸில் லைட்டாக இருந்த மாதிரி டவுன் பண்ணிடுவோம் ஒரு சில வெட்டக்ஸ் ஓகே ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து டீசெண்டாக இருக்குது நமக்கு இது வந்து சேட் ஸ்மூத் அப்ளை பண்ணால் அவ்வளோவா வந்து தெரியாது இது வந்து ஒரு பேசிக் மிஸ் தான் ஸோ இது வந்து போதும் தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒன்றா வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> அடுத்து வந்து ஒரு கியூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த கர்சர் நம்ம வந்து சென்ட்ரல் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கே ஷிஃப்டஸ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு கர்சர் டூ பெல்டு ஆர்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பண்ணால் கர்சர் இங்கே வந்து வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கியூப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கியூப் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு எடிட் மோடில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி சப் டிவைட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பாட்டமில் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு மெனு வந்து வரும் ஆப்ரேட்டர் பேண்டில் வந்து வரும் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை மேக்சிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்மூத் வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் ஹாஃப் வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ மாடிஃபையரில் போய்ட்டு மிரர் மாடிஃபையர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க கிளிப்பிங் என்னேபிள் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க இப்போ ரைட் வீல போய்ட்டு ஆக்சிஸில் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எகைன் நம்ம வந்து சப்டிஷன் சப்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் இதுக்கு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து லெவல் வந்து ஒன்று இருந்தால் வந்து போதும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எடிட் மோட் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சப்டிவைட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த மெஸ்ஃபோனுடைய சேப்போட இப்போ இருக்கக்கூடிய சப்டிவிஷன் வந்து ஆட் ஆனதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓவர்லேப் ஆன மாதிரி நிற
சப்டிவைட் பண்ண மெஸ்ஸும் ஒரிஜினல் மெஸ்ஸும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகி காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி காமிக்க வேணாம் அப்படின்னா இந்த பட்டன் இருக்கு நீங்கள் நான் ஸோ எனேபிள் பண்ணிக்கிங்க இதை எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து காமிக்காது ரெண்டு ஓவர்லேயே வந்து காமிக்காது ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த வெட்டெக்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதாவது அந்த மாடிஃபை அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து சேஃப் இப்போ வந்து காமிக்கும் இப்போ நம்ம அந்த வெட்டெக்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமோ ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த கழுத்தினுடைய இதை மட்டும் சேஃப் மட்டும் கொண்டா போகணும் வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த மூக்கு இதெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் நமக்கு பற்றி தேவையே இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் இந்த சேஃப் அவ்வளோதான் நம்ம இதை மட்டும் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் வியூ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஹியூமன் அந்த ஹெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் ஹியூமன் ஹெட் மாதிரி ஓரளவுக்கு இருக்கு ஃபஸ்ட் வந்து மிரர் மாடிஃபர் அப்ளை பண்ணிடுங்க எடிட் மோடில் இருக்கிறப்ப இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது எடிட் மோட் விட்டு வெளியே வந்துடுங்க வெளியே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இந்த மிரர் மாடிஃபர் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்புறம் சப் பிசினஸ் ஃபஸ்ட் மாடிஃபர் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹெட்டில் வந்து பாதி வந்து டெலிட் பண்ண போகிறோம் அந்த கை எப்படி ஜாயின் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் பாதி வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு பாதி வச்சு சைஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த ஹெட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாடியை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு வந்து இந்த மிரர் மாடிஃபையர் வந்து இது வந்து அப்ளை பண்ணிடும் இந்த ஹெட்டுக்காக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஒருலேருந்து ஒரு வெட்டெக்ஸ் மெட்டீரியல் வெட்டெக்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த லூப் எல்லாமே வந்து செலக்ட் பண்ணிடும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து கீழே அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து கிளியராக வியூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ கரெக்டாக நம்ம அந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணுறப்பயே இந்த எட்ஜு லூப் இருக்கீங்களா கரெக்டாக இந்த இதை அந்த நெக் நொடி இது ஜாயின்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபேஸ் இங்கே இருக்க இந்த ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ் டெலிட் மட்டும் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபேஸையும் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஜட் ஆக்சிஸ் லைட்டாக எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க அந்த மாதிரி சும்மா ஜஸ்ட் ஸ்கேல் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ்சிஸில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வெட்டி சீஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் அஞ்சு வெட்டி சீஸ் தான் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த எட்ஜ் லூப் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ வெட்டி சீஸ் ஒன்று ரெண்டு எட்ஜ் ஆச்சுன்னா ட்ரையாங்கிள் வந்து வந்துடும் ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா அனிமேஷன் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வராமல் பார்த்துக்குங்க ஸோ மொத்தமாக வந்து டென் இந்த ஹெட்டில் ஒரு அஞ்சு இந்த பாடியில் வந்து ஒரு அஞ்சு வெட்டெக்ஸ் மொத்தமாக டென் வெட்டி சீஸ் ஓகே இப்போ இதை வந்து பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு அழகாக வந்து இந்த நெக் வந்து பிரிட்ஜ் ஹெட்டோட வந்து பிரிட்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து பாருலாம் இந்த வெட்டி சீஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி டூ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எட்ஜ் லுப் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ வயர் ஃப்ரேம் மோடில் போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த டெக்ஸஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிக்கிங்க இதை செலக்ட் பண்ணி இங்கே மூவ் பண்ணி ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஹியூமன் பாடி ஷேப் நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்த வெட்டெக்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ண வேண்டியதுலாம் இருந்தோம்னா பண்ணிக்கிங்க ஸோ நம்ம அதை மூவ் பண்ணுறப்ப ஏதாச்சும் ராங்காக ஒரு வெட்டி சீஸ் எதாவது செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே அவ்வளோதான் அழைச்சிக்க முடிஞ்சிது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேஸ் மெஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுடைய ப்ளூ பிரிண்டில் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒன்று இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக் வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகலை ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் இந்த
ஓகே இப்போ நம்ம சேட்ஸ் மோத் அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஓகே இது வந்து நீட்டாக தான் வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து அனிமேஷனுக்கு வந்து போதும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் வேடா ஷேடோலாம் இருக்கு எதனால் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த கேவிட்டி வந்து என்னபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கேவிட்டி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஓகே தான் நீட்டாக டீசெண்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து போதும் நமக்கு அந்த பேசிக் ரிக் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் எப்படி அந்த பேசிக் ரிக் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ வியூஸ் போகுது எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் இருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் நானும் வந்து நிறையா வீடியோஸ்லாம் வந்து போட முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நல்லா போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் இதுக்கு வந்து எப்படி ரிக்கிங் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லித்தரேன் அதுக்கு அடுத்த வீடியோ அந்த வாக் சைக்கிள் ரன் சைக்கிள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து போகலாம் போக போக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவி சீன் க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து போகலாம் ஸோ எல்லாமே உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது கீப் சப்போர்ட்டிங் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நானும் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து டுவிட்டரில் வந்து கொடுப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து ப